Jeg har inntrykk av at det er mange på venstresiden som mener at manglende utvikling i muslimske land intet har å gjøre med religionen islam. Det er nok en utidig overforenkling. Det vil naturligvis også være en overforenkling å si at manglende utvikling i de muslimske landene utelukkende skyldes religion. En viktigere årsak til manglende utvikling er nok de autoritære patriarkalske og hierarkiske strukturene som preger de fleste av disse landene. Men religion brukes, som i Saudi-Arabia, som et effektivt virkemiddel for å holde befolkningen i age. Mange på venstresiden synes å være tilbøyelig til å legge all skyld for tingenes tilstand på Vesten. Og historisk har selvsagt land som England, Frankrike og USA bedrevet en politikk som ikke har vært til fordel for mange muslimske land. Hadde i middel til landene i omkring Midtøsten virkelig villet utvikle demokratiske og vekstfremmende strukturer, så ville de hatt mulighet for det etter den andre verdenskrigen. Hovedskylden for manglende utvikling har å gjøre med interne vekstfaktorer, der kulturelle og religiøse føringer i godt kompaniskap har resultert i en stivnet statisk tilstand i sterkt lagdelte samfunn, karakterisert til svært lav grad av utviklingsdynamikk. De muslimske landene kommer ikke på offensiven før de kulturelle og religiøse mønstrene endres, og i den sammenheng er manglende likestilling for kvinner en helt vesentlig hemmende faktor. Det blir spennende å se hvordan den arabiske våren vil bringe av endringer. Jeg er redd for at det vil bli en ganske lang vinter før det virkelig blir vår som bringer med seg grunnleggende forandringer.